നമസ്കാരം സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കോൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ പത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എനി എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എട്ട് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Observe the following table. Is there any organisms that cannot be included in the list? Which are they? ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിൽ പെടാത്തവ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തവയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തവയുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം യെസ് എന്നാദ്യം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുക്കണം ആൻഡും ലോസും ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ആൻഡും ലോസും എഴുതിയത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആൻസർ എഴുതിയതെന്ന് കുട്ടികളത് എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആൻഡ് ആൻഡ് ലോസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അമീബിയ ബാക്ടീരിയ പാരമസിയം യൂക്ലീന ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് പേനും ഉറുമ്പും ബഹുകോശ ജീവികളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഏകകോശ ജീവികളാണ് നമുക്ക് സി നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം and write its name edengilum oru unicellular organismathinte chitram varikkan paranjittund okay appo amoeba allekil paramecium euglena ivile edengilum oru ennam kuttigal varikkya varichittu adinte peru kodi thaale kodute kodukendadanu activity 2 nokka first sub question aanu name the part of the cell which gives green color to leaves of a plant oru chediyude ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന സെല്ലിന് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡ്രോൺ ബൈ ഒബ്സർവിങ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് ഓഫ് ലീവ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൽസ് ഓഫ് ഓണിയൻ പീലിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എക്സാമിൻ വെദർ ഓൾ ദ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ നോട്ട് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാ സസ്യകോശങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ അല്ലയോ എന്നാണത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് ആർ നോട്ട് സെയിം the cells found in different parts like leaves root stem fruits flowers etc differ in their shape and structure ini c nokka identify and write the parts of a cell which are present only in plant cells from the following ee koduthirikkunna vile plant cell maatram ullava eldanana paranjirikkunnathu ലാർജ് വാക്യൂൾസും സെൽ വോളോ ആണ് ആൻസർ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ലൈഡ് വിത്തൗട്ട് ലേബൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സയൻസ് ലാബ് വൈൽ ഒബ്സർവിങ് ദ സ്ലൈഡ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെൽസ് വിത്ത് ലാർജ് ബലൂൺ ലൈക്ക് പാർട്സ് വർ സീൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലാൻ സെല്ലാണ് കാരണം സെൽസ് വിത്ത് ലാർജ് ബലൂൺ ലൈക്ക് പാർട്സ് ഉള്ളത് പ്ലാൻ സെല്ലിലാണ് ബി നോക്കാം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ റൈറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ ദാറ്റ് ആർ കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പ്ലാൻ സെല്ലും ഇത് ആനിമൽ സെല്ലും ആണെന്ന് രണ്ടിലും ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ മെമ്പറെ നമുക്കിനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എനി ടു ഓഫ് ദം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് എഴുതാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ പിന്നെ സെൽ മെമ്പ്രൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഔട്ടർ കവറിങ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഓൾ ദ സെൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ആകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് അം
നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുട്ടികൾ അത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതണം നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബോഡീസിലെ എല്ലാ സെൽസിൻ്റെയും ഷേപ്പ് ഒരേപോലെയല്ല സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോ എന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ചീക്ക് സെൽസ് മസിൽ സെൽ ആൻഡ് ന്യൂറോൺ സെൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുക നമുക്കിനി ബി നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇഫ് എനി സെൽസ് ഓഫ് ആൻ എലഫൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബിഗ്ഗർ ദാൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് എ റാബിറ്റ് ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റാക്കി എഴുതണം കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സെൽസ് ഓഫ് ആൻ എലഫൻറ്റ് ഈ സെയിം ആസ് ദ സെൽസ് ഓഫ് എ റാബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോഡി സെൽസ് ഓഫ് എ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് എ കിറ്റൺ ആർ ദ സെയിം ഇതും റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോഡി സെൽസ് ഓഫ് എ ക്യാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ എ കിറ്റൺ അങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വേണം വെൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഗ്രോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി സെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് സബ് ക്വസ്റ്റൻ എ എ ടോയ് ഫാൻ ഈസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെൽ ആൻഡ് എ മിനി മോട്ടോ വിച്ച് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ടോയ് ഫാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് സബ് ക്വസ്റ്റൻ ബി നെയിം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോ ആദ്യം ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് സൗണ്ട് എനർജി നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യണം കുട്ടികൾ നെക്സ്റ്റ് സി ആണ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയിൻ കെമിക്കൽ എനർജി ഹൗ ഈസ് കെമിക്കൽ എനർജി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ദ പ്ലാൻസ് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം സബ് ക്വസ്റ്റൻ എ നോക്കാം ഇന്ന ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഓൺ സൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിമാർക്ക്ഡ് ഇൻ മൈ ഹോം ഓൺലി എൽ പി ജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് സോ സൺ ഹാസ് നോർ ഓൺ ഇൻ ഇറ്റ് അനലൈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കമൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൽ പി ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സണ്ണിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് ബിക്കോസ് എൽ പി ജി ഈസ് എ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം സൺലൈറ്റ് അതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൂടി കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും സൺ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ പെട്രോ കോ കെറോസിൻ എൽ പി ജി ഡീസൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബി ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് വി കം എക്രോസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ എ ടോർച്ച് ഈസ് ലിറ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഫിൽ ചെയ്യണം അവിടെ ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയും കുട്ടികൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടെ വരുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹീറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇവിടെയ
observe the illustration related to the change of state of water ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇലസ്ട്രേഷൻ സൂറ്റബിളി വിട്ട് കൊടുത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റിസീവ്സ് ഹീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് റിലീസസ് ഹീറ്റ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിലീസസ് ഐസ് ഹീറ്റ് റിസീവ്സ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ബി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് ലീസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി അത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഐസ് ആണ് സി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ക്യാൻ കുക്ക് ഈസിലി ഇൻ സ്റ്റീം ദാൻ ഇൻ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കേൾഡ്ലിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് റെപ്പിംഗ് ഓഫ് മാംഗോസ് ടീറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ദം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ആദ്യം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് എഴുതുക അതിൽ കേർലിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റനിങ് ഓഫ് മാംഗോസ് വരുന്നുണ്ട് ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ വരുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് ടീയറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ ബോയിലിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരിക്കും പിന്നെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ല പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബിക്കം ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എയ്റ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഫ്ലവർ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പെറ്റൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റെമൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടുപോയത് കാലിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ പെഡിസൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗൈനേഷ്യം ആണ് വിട്ടുപോയത് ഇവിടെ ആൻത്തർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടുപോയത് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ വിട്ടുപോയത് ഓവറിയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊറോള ആൻഡ് പെഡിസൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കൊറോളയുടെ എഴുതാം പ്രൊവൈഡ്സ് കളർ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ നെക്സ്റ്റ് പെഡിസൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കണക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാൻറ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആൻസർ ഈസ് ദ മെയിൽ ഗെമറ്റ് ഫൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ആൻഡ്രേഷ്യം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് താഴെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയ്മ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളെ എൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇത് ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് ബിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗൈനീഷ്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലെ പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പ
parts ana ibda chody chiri kuna the. Next B question ana male reproductive organs and female reproductive organs are seen in separate flowers. What are these flowers called? अदने ने बोली किन्हें दे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नाना पढ़ाई ना दे सी क्वेश्चन हाउ कैन वी डिस्टिंग्यूश बिटवीन ए मेल फ्लावर एंड ए फीमेल फ्लावर आधे मेल फ्लावर्स ने डर डर दा फ्लावर्स डेट हैव ओनली एंड्रिशियम आर मेल फ्लावर्स फ्लावर्स डेट हैव ओनली गाइनिशियम आर फीमेल फ्लावर्स